O da buradan herkese mutlu günler diliyoruz. Günaydın yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın sevgili seyirciler yine harika bir programla sizlerleyiz. Bugün yine doğup dolu bir içerikle karşınızdayız. Beyaz giydik beyaz giyebilmek için biraz kilo vermemiz gerekiyor ya. Bugün enine boyuna Aristo diyetini konuşacağız. Hemen hiç vakit kaybetmiyoruz ve hocayı yerine alıyoruz. Hemen Aristo diyeti Nedir merak eden herkes için ekran başında kalın diyoruz. Ardından da lekelerimiz geliyor. Ha, leke tedavisi çok önemli. Ben merakla bekliyorum bir sürü lekem çıktı. Yani bu program tam size göre. Şahane bir bölümle karşınızdayız. Niye? Çünkü diyet konuşulacak. Şimdi diyet benim için çok önemli. Beni bilen bilir zaten yıllardır konuşuyorum. Fakat e, böyle hem hızlı hem kolay hem yapılabilir hem acıkmadan... Nasıl bir şey derseniz mesela ben kendim uyguluyorum Aristo diyetini zaten kilo da verdim göreceksiniz bölümlerle karşılaştırınca böyle, böyle zaman zaman kür şeklinde yapıyorum hiçbir şey yapamasam. Şimdi bu ne kadar doğru ne kadar yanlış tabii ki işin en uzmanı kim burada tabii ki doktor Gönül Ateş Saçan. Aristo diyetini anlatacak bize enine boyuna konuşacağız e, çünkü biz var olduğumuz sürece yani kadınlar e, kilo konusu muhtemelen asla bitmeyecektir. Hocam en can alıcı soruyu soruyorum. Sizinle de özdeşleşti artık. Aristo diyeti nedir? Aristo diyeti bitkisel bazlı bir beslenme. Hayvansal gıdayı tamamen azalttığımız hatta bazı haftalar hiç yemediğimiz %90 bitkisel ve bakliyatla bezlendiğimiz sebze meyve tükettiğimiz gluteni tamamen kestiğimiz bir beslenme tarzıdır. Ne bir ketojenik diyet ne bir protein diyeti ne bir vegan diyeti aslında mix bir diyet. Burada en önemli konu toksin oluşturan hayvansal gıdayı ilk 8-10 gün hiç almıyoruz. Süt, yoğurt, peynir, yumurtayı tüketmiyoruz. Ama ardından yemeye başlıyoruz ama canımız istemiyor haftada 1-2 gün tüketebiliyoruz. Sonuçta bitkisel bazlı bir beslenmedir Aristo diyeti. Şimdi aslında ayrıntıları konuşacağız ama bir ayda kaç kilo verilir kilit noktalardan biri daha? E, kilo vermek gerçekten önemli. Çok hızlı kilo vermek doğru mu yanlış mı pek çok spekülasyon var ama. Aristo diyetinde asıl konu kişi hızlı kilo verir. Kilosunun yarısını yağdan verir ve bu yer verdiği kiloyu da geri almaz. Neden sağlıklı? Çünkü bilinçaltıda kendi bedenin başarısına inanıyor ve görüyor. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Tabii ki hani uzman sizsiniz ama ben de hani hasta konumundayım ya. E, göbekten gerçekten göbeğin dümdüz olmasını isterseniz hani bu... Bir ara melekler vardı ya işte e, diyet yapıyorlardı 3-4 gün falan. Mesela bu bence dümdüz bir karın içinde şart e, gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Ben de öyle oldu ama tabii siz de, siz de yazın bize deneyimlerinizi. Bu arada Kesinlikle. geçen hafta bir video vermiştik. Evet, Sizin hastalarınızdan yine... Melis Hanım'ın bir sürü biz de çekelim biz de çekelim. Ama kimse çekip de yollamadı geçen hafta. Lütfen yollar mısınız bir an önce? Bir sürü yazışlık sizin hastalarda Geldi. ama hala evet. gelen olmadı. Bir onlara tekrar bakalım Aynı gelsinler şey. lütfen. E, göbeği de gerçekten eritiyor. Tekrar sözü size bırakıyorum. Çok özür dilerim hocam. E, ne kadar kilo verebilir? 70 kilo olan bir kişinin kilosu e, yaklaşık bir ayda 6 ya da 7 gider. Bunun da yarısı 3,5 kilosu yağdan gider. Ve kişi iki beden küçülür bir ayda. Bu gerçekten inanılmaz. Ben genellikle önerim şu. Evde giyemediğiniz kıyafetleri ya da fermuarı biraz dar olanlar bir beden demek yaklaşık. Tam diyelim bacağında kalıyor eteği pantolon. Bu iki beden demek. Bir de aslık bedenler de karıştı bu bir gerçek. Hani lastikli olduğu için mesela işte 34 giyen birisi 36 oluyor, 38 oluyor. Hala 34'ü giyebiliyor. Önemli olan evde giyemediği kıyafete girmesi. Kliniğe geliyorsa da tartısındaki değişim kilosunun %10'u kadarıyla. Diyelim kişinin kilosu 90. O zaman 8 ile 9 kilo veriyor. Ve bunun yarısını yağdan veriyor. Gerçekten e, bu büyük bir başarı ve hastalar bunu başarıyor. En önemlisi de korumaya devam ediyorlar. Peki nasıl bir beslenme türüdür desem? Demin de söylediğim gibi bitkisel bazlı bir beslenme. Aslında diyet değil. Diyet demek sıkıcı ve bir süre sonra bırakılan bir yemek biçimidir. Aristo yaşam standartlarını değiştiriyor. Kişinin kolesterol, bütünler, rotar değerleri değişiyor. Bitkisel bazlı besleniyor. Ve bu bitkisel bazlı beslenirken daha önce yediği hayvansal gıdaları özlemiyor. Hayvansal gıdaları canı isterse haftada bir iki kere yiyor. Çünkü artık asit almayı, toksin almayı bırakıyor. Kısacası bitkisel bazlı beslenme, ara ara açlık diyetleri ya da bazen sevgili seyircilerimiz intermittent fasting diyebiliyorlar. Aralıkla açlık diyoruz. Detokslarıyla devam eden. Bazen ayda bir 
e, 8 gün ya da 10 güne Hı. kadar hayvansalı hiç yemediğimiz süt, yoğurt, peynir, eti hiç tüketmediğimiz ve yumurtayı günlerin olduğu bir yaşam şekli aslında yeni bir beslenme tarzı. Peki vegan mı? Vegan değil. Bir daha söyleyelim. Çok güzel bir soru. Çünkü vegan ürün olunca şöyle oluyor aslında. Biz bir arayışa giriyoruz. Vegan ürün var mı? Çünkü vegan ürünler paketliyse hı hı. ya da diyelim bir sucuk yapılıyor vegan ürün. Ne oluyor? Bezelye, patates, or çeşitli baharatlarla yapılıyor. Eğer bizim damak tadımız illa o işte e, diyelim e, ne, Mersin yöresinde ne var? Tantuni var. Tantuni hı hı. bile yapıyorlar. Sucuk. İlla damak tadımız hala oradaysa yiyebilirler sevgili seyirciler. Bu nedenle illa vegan ürün bulmak değil sebze ve bakliyatı ya da bir salataya bol miktarda çekirdek meyve katarak ve bakliyat katarak yemek vegan ürün kapalı ürünlerden ya da normal standart üretim yapan vegan restoranlardan tabii ki tüketebiliriz ama yaşam şeklimiz vegan ürün bulmak ve paketli ürün bulmak illa bezelye ve patates tüketmek değil. Evde biz kendi yapacağımız, kendi pişirerek yaptığımız e, vegan beslenme tarzına, bitkisel bazlı beslenme tarzına geçmemiz doğru olan bu. Mesela bir tane peynir yapmıştınız. Evet. Hatırlıyor evet, musunuz? Evet, kesinlikle. Kajuyla. Kesinlikle. İnanılmaz. O gerçekten Çok da lezzetli peynir oluyor. Gibiydi. Mesela onu gluten içermediği için kara buğday ekmeğiyle, sabah domates, salatalık, zeytinle sanki normal bir kahvaltı gibi yapıyorsunuz. Ve 10 dilim ekmek yiyemezsiniz. 1-2 dilimden fazla yiyemezsiniz. Bitkisel protein de alıyoruz sevgili seyirciler. Bedeninize giren her şey size bir frekans vermek için giriyor. Yani size bir fayda olsun diye. Ama biz yediğimiz gıdalarda toksin içerince biz onu fayda aldığını düşünürken aslında bize zarar veriyor. Ve ben sağlıklı yedim, yumurta yedim. İşte her sabah yumurta yiyorum ama kilo alıyorum diyor bazı hastalarımız. Yumurta ile ilgili değil. Vücudun artık bütün toksinleri dolmuş. Vücutta ödem var. Ve kilo verememesinin nedeni sistemi yanlış çalışıyor. Ve hala... Yanlış gıdalarla beslenirsek kilo vermemiz çok zorlaşıyor. Burada kilit olan konu bu. Demek ki vegan değil ama bitkisel bazlı beslenme. Vegan ürün peşinde koşarsak vegan çok pahalı diyorlar. Mesela öyle şeyler evet. soruluyor bize. Aslında öyle değil. Hem sütü, peyniri yapmak istiyorlarsa kendileri yapabilirler. Ama sonuçta bence bakliyat ucuz. Sebzeler de çok pahalı değil. Tabii ki organik olanlarını bulursak. Ama önemli olan burada bitkisel bazlı beslenme. Sizin sağlığınızı koruyor. Bazı gıdalara çok para verdiğiniz zaman şöyle de düşündüm bazen öyle tepkiler de geliyor. Siz sağlığınızı koruyorsunuz ki gerçekten aslında bitkisel bazlı beslenme en ekonomik. Siz sağlığınızı koruyorsunuz biraz hatırlayıp o gün ne yiyeceğinizi zihniniz biraz meşgul ediyor ama ileride sizin kendi sağlığınızı ve oluşabilecek sorunları bu sizin ekonominizi de vaktinizi de kazandırıyor ilerideki Peki. hastalık sorunlarını düzelttiği için. Net sorayım. Bitkisel bazlı bir beslenme midir Aristo diye? Kesinlikle. Bitkisel bazlı bir beslenmedir. Bütün dünyada, bütün klinik çalışmalarda artık bitkinin, bakliyatın, sebzenin, meyvenin fazla tüketilmesini öneriyor. Yani Peki. %10, yani haftada 1-2 kez ancak. Şimdi asıl gelelim can alıcı konuya. Hayvansal gıdalar zararlı mıdır? Hayvansal gıdalar sağlığınıza zararlıdır. Bugüne kadar... Çok protein içerdiği için bize tüketilmesi söylendi. Evet. Çok aşırı tüketmeye başlayınca ve bu e, gıdaların içine fazla yağ olduğu için de bize artık zarar veriyor. Haftada bir yumurta, haftada bir kırmızı et, haftada bir kere peynir ve yoğurt yediğiniz zaman onun tadını beğendiğiniz için yiyorsunuz. Size çok fayda vermiyor ama çok zarar da vermiyor. Asıl konu bu. Ama her gün siz bu hayvansal gıdaları bu kadar tüketirseniz Size fayda vermediği gibi verdiği zarar çok yükseliyor. Asıl konu o. Zararın neresinden dönerseniz kardır sevgili seyirciler. Biliyorsunuz ki hayvansal gıda size beklediğiniz faydayı vermiyor. Zarar da veriyorsa o zaman bence artık bırakmanızın zamanı gelmiştir. Süt, yoğurt, peynir, et, balık, tavuk haftada bir tüketmeniz sizin sağlığınızı bozmaz. Fazla tüketirseniz sağlığınızı bozar. Peki ben sunucuyum. Soruları sormakla mükellefim. Süt, yumurta, yoğurt, peynir zararlı mı? Zararlıdır. Süt, süt ürünleri, yoğurt, peynir, yumurta bunlar size faydalı değil. Neden? İçindeki protein miktarı sizin kullanacağınız protein miktarından fazla. Bağırsaktan emilmediği gibi toksin oluşturmaya devam ediyor. Haftada bir kere yerseniz ve bu organik olursa, çok yağlı olmazsa size bir zarar vermez. Ama her gün süt içerseniz zaten içindeki 
laktozdan dolayı veya peynirin içindeki bütün o kazeinden dolayı sizin vücuduna gereksiz toksinler girmeye başlıyor. Siz o toksinlere bağımlı oluyorsunuz ama o gıdadan, peynirden ve sütten fayda alamıyorsunuz. Bizim için üretilmemiş aslında inek sütü de, koyun sütü de, keçi sütü de kabul edelim veya etmeyelim. Koyun sütünü içmeyelim, yoğurt yemeyelim, keçi peyniri yiyelim diye bazen sorulabiliyor. Ee, burada da en önemli konu hayvansal süt ve süt ürünleri bizim sağlığımıza bir fayda vermiyor. Çok tükettiğiniz zaman zarar çok artmaya başlıyor. Demek ki onun yerine alışkanlıkla yeni gıdaları yavaş yavaş 3 ile 6 haftada koyabilirsek sağlığımızı koruyabiliyoruz. Sadece kilo vermemize yardımcı olmuyor hayvan salgıdayı bırakmak, bitkisel ve bakliyatla beslenmek. Aynı zamanda cilt kalitemiz değişiyor. Daha genç, daha az daha sağlıklı uyuyoruz, daha az yorgun hissediyoruz. Yapan kişilerin yorumlarını Tekrar önce, sonraki ilerleyen haftalarda belki paylaşma fırsatımız olur. Daha iyi uyuyorlar ilk hafta hayvan salgı dahi bırakınca. E, süt, yoğurt, peynir haftada sadece bir tek gün tüketin sevgili seyirciler. Diğer günler tüketince zarar altında kalıyorsunuz. Vücudunuza çöp alıyorsunuz. Çok açık ve net söylüyorum artık. Peki kalıcı kilo vermek? Kalıcı kilo vermek için alışkanlıklarımız değişmeli. Duygusal yiyicilik olmamalı. Her sinirlendiğimizde o zihnimiz bir rahatlasın diye dur ben bir şunu yiyeyim de şu çikolata yiyeyim de şu makarna yiyeyim de dedikçe vücut ona alışıyor. Kendini onunla sakinleştiriyor. Bu nedenle bilinçaltınız iyiyse, kendinizi iyi hissediyorsanız o sırada moraliniz bozulsa bile çıkıp yürüyüş yapın ya da birazcık çiğ badem ve ceviz yiyin diyoruz. Demek ki sevgili seyirciler aslında açken ne yerseniz yiyin, doymuyorsanız bilin ki aslında bu bilinçaltının açlığı, duygusal açlık. Ne yerseniz yiyin o sırada anlamayacaksınız ve yediğiniz her şey kaloriye dönüşecek. Gerçek açlıkta midenizde açlık sinyali gelir ve bunun saati 4-6 saatte birdir. Siz bir yemeğin üstüne hemen acıktınız, canınız bir şey istiyorsa bilin ki aslında duygusal açlıktasınız. Ve ardından da kan şekeriniz yanlış çalışmaya başlıyor, insülünüz çok salgılanıyor. Ve sizin canınız tatlı istemeye başlıyor. Ya da uykunuz geliyor olabilir. Uykunuz geliyorsa yine kan şekeriniz düştü demektir. Bu çarktan çıkmak için bitkilerle ve bakliyatla beslenmeniz gerekiyor. Sürekli yoğurt yiyorsunuz, mideniz kazanıyor, içim kazıldı diyorsunuz. Ya da bir peynir ekmek aldım diyorsunuz. Herkes böyle yani çok açık verin. Ya yemekten sonra böyle peynir ekmek bir yapayım dedim diyorsunuz. Bir şey olmaz sağlık diyorsunuz tam tersi. Kazeyin aldınız, gluten aldınız, yemeğin üzerine yediniz, vücudunuz kullanacağı enerjiyi hemen hücreden şekeri e, hücreye çekti ve o yağ olarak depolandı ve siz yine açsınız. Hala yağlanıyorsunuz ve hala açsınız. Demek ki yanlış bir şey yapıyoruz. Beslenme saatleri yavaş yavaş araları açılır. Normalde ara öğüne gerek yok ama o yediğiniz bir parça peynir ekmek, iki kaşık yoğurt, yağsız bile olsa evet, keçi peyniri bile olsa evet... Bunu sorduğunuzu e, inanın biliyorum. Sizin sağlığınıza faydalı değil. Doğru olan sadece hayvansal gıdayı haftada bir, belki iki kere tüketmek. Çünkü hayvansal gıdalar asit çok fazla. Yağlı e, içerikleri nedeniyle. Çünkü markette satılan bütün hayvansal gıdalar aşırı yağlı. Organik bir tavuk ya da işte bir kırmızı eti yağsız tüketebilirsiniz. Ama sonuçta aldığınız bu toksinler bağırsaklarda asit yaratıyor. Ve siz sanki... Kırmızı et yedikten sonra çikolata ya da cips yemiş gibi asit olduğu için bağırsaklar acıkmaya başlarsınız. Bunu ister kabul edin ister kabul etmeyin. Belli bir dönem hayvansal protein yere kilo verdiyseniz yine bunları geri alırsınız. Üzgünüm ama böyle. Neden mi? Çünkü vücut tekrardan asit üretmeye başlar. Tekrar o gıdaları ve gereksiz gıdaları yemenizi ister. Ve hayvansal gıdayı tüketmeye devam ettikçe... Sadece sebzeyi bir garnitür olarak etin yanında tükettikçe ya da bir sebzeyi koca bir kase yoğurtla birlikte yedikçe kilo veremezsiniz. Bunun da dışında bütün değerleriniz düşer, demir alamazsınız, mineralleriniz eksilir. Yani vücudunuza ihtiyaç olan gıdaları alamadığınız için hastalanırsınız. Dünyada da toplumda da beslenme alışkanlıkları, yaşam şeklinin bozukluğundan dolayı insanların e, çeşitli hastalıkları meydana geliyor. Şeker oluyoruz. Tansiyonumuz yükseliyor, kolesterolümüz yükseliyor ve e, ister istemez obeste meydana geliyor. Dünyada 
hem savaşlardan hem salgın hastalıklardan daha fazla ölüm nedeni aslında obeste. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi artık dünya online'a gidiyor. Evet. Ee, özellikle korona salgınından sonra online diyet için ne söylersiniz? Online diyet yapılması mümkün. Mutlaka destek alınması gerekiyor. Ee, pek çok dünyada da bu yapılan bir sistem. Mutlaka haftalık görüşme yapılıyor. Ama bunun öncesinde bir saç testiyle genetik test yapabiliyoruz kişinin. Niye? Ee, neye alerjisi var? Ve genetik kodumuz saçımızda da var, tırnağımızda da var, ağız içi mukozada da var. Onu saç e, testinden sonra kişinin neye alerjisi var? Hangi hastalıklara yatkın? Hangi vitamin mineral eksik? Bunları gördükten sonra duygu durumundaki değişiklikleri de görebiliyoruz. Ama burada sen de şu var tanısını koymaktan ziyade kişiye özel diyetini hazırlayabiliyoruz. Hmm. Ve her hafta kişi ne kadar kilo verdiğini, hangi gıdanın ona keyif vermediğini ya da gaz yaptığını bunları tabii konuşmamız gerekiyor her hafta. Ama önemli olan koyduğumuz kuralları tek başına kişi yapıyorsa sonuç başarılı. Yani biz ben hep şey derim ben yokken benim koyduğum kuralları uyguluyorsanız başarılısınız. Ben yokken sürekli kişi kaçak yapıyorsa o zaman o kuralları ben henüz öğretemedim. Kişi de henüz öğrenemedi. Demek ki mutlaka o desteğin verilmesi gerekiyor. İşte kabızlık oldu, karnım ağrıdı, canım şunu çekti diye soracağı bir kişinin mutlaka telefonda bir desteği alması gerekiyor. Bunun da yanında kişi ne kadar kilo vereceğini planlaması gerekiyor o hafta. Bu kaygı oluşturmaz. Tam tersi en ufak bir işte 4 hafta sonrasını planlıyoruz ne kadar kilo vereceğini ama Hı -hı. bir hafta sonra da vermeyi planlamalıyız. Çünkü bedeninden bir verim alması gerekiyor. O diyet programından ve girdiği e, bu süreçten bir verim alması gerekiyor. Başarılı oldukça ikinci aya, üçüncü aya geçebiliyor ihtiyacı varsa. Sonra da koruma programına geçiyor. Hmm. Online diyet bütün dünyada yapılıyor. Biz Aristo Online diyet evet uyguluyoruz ama diğer e, pek çok e, hekimde ya da diyetisyen de bu konuda e, bu işi yapıyorlar. Çünkü bireysel sağlık çok önemli artık. Özellikle bu dönemde biz evden doktor görüşmesi yapabiliyor kişiler, danışmanlık, psikolojik danışmanlık alabiliyor. Bu konuda da online diyet yaptırmak mümkün. Ondan önce de yapıyorduk ama bu dönemde gerçekten şöyle bir üzüntü var. Evde kaldım yiyorum ne yapayım? Önce bir herkes ekmek yaptı. Hı hı. Herkes mutfakta gerekli şovlarını yaptı. Bence onun kıymeti de artık geçti bitti. Anladı herkes bir sürü tarif paylaştı. Ardından da kilo aldınız sevgili seyirciler. Tam tersi bu dönemi kendi bireysel sağlığınız için kullanmanız gerekiyor. Şimdi artık tabii ki birkaç aydır iş yerleri daha aktif herkes çalışıyor. Şu bir gerçek ki. Ee, online diyet yaparken hem sporunuzu vakitli yapıyorsunuz hem yiyeceklerinizi doğru sağlıklı yiyorsunuz ee, birbirinizle bilgi paylaşabiliyorsunuz internetten pek çok bilgi alabiliyorlar bireysel sağlık istemez online tıp deniyor diyette olduğu gibi pek çok konuda da yardımcı olunabiliyor ama online diyet yapabiliyoruz çok da başarılı hastalarımız yurt dışından dünyadan pek çok hastamız var kişiye özel diyet sizce bir farkındalık mı yarattı? Ve artı mı getirdi? Son dakikanın içindeyiz bunu da sorarak bitireceğim. Tamam. Kişiye özel diyet kişinin daha kolay kilo vermesini sağlıyor. Kalıcı kilo vermesini sağlıyor. Eksik vitamin mineralleri çabucak fark ediyoruz. Neye yatkınlığı var? Böbreklerinde bir sorun var mı? Neye alerjisi var? Bunu fark ettiğiniz zaman kişinin kilo vermesi direnmek yerine daha hızlı kilo vermesini ve sağlıklı bunu tutmasını sağlıyoruz. Evet aslında bazen bazı şeylere ne olursa olsun bu aklınıza gelebilir. Şeftalik evet, konuştuk iki hafta önce mesela. Şeftali eğer, eğer sizin e, toleransınız düşükse bunu bildiğiniz zaman zaten şeftali yemeyerek kilo vermeye başlayıp dünyanın en mutlu insanı oluyorsunuz. Kesinlikle. Bu da hasta notudur. Bazen bir bu <gülüyor> domates olabiliyor. Evet evet bana söylemiştiniz Ödem doğru yapıyor. söylüyorsunuz. Kesinlikle. Ben domatesi çok seviyordum. Ve mesela 5 e, gündür yemiyorum tam 5. günüm e, gerçekten de kilo verdim. Son olarak bir şey söyleyebilir miyim? Ödem attım değil mi? Yok, Onu da çok söyledim. iyi görünüyorsunuz ama e, sevgili seyirciler yoğurt, peynir, süt... Herkese dokunuyor. En azından süt ürünlerini bu hafta bir deneyim bırakın. Süt ürünleri, süt ve süt ürünleri çok fazla ödem yapıyor. Başka bir şey yiyorsanız zarar dokunuyorsa bile bunu kestiğiniz zaman daha az toksin birikiyor. Bunu söylemeden ne demedim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi teşekkür süper ederim. bir konuğumuz var. Hemen e, ona bakacağız zaten. E, bu arada şöyle bir fikir geldi aklıma. Siz de mesela e, sofranızdan eğer süt ürünlerini kaldırırsanız, e, bize kaldırdığınıza Neler? dair fotoğraflarınızı yollarsanız, ben. Burada seve seve arkada barkoda yayınlarız. En azından böyle bir şey olsun. Süper ben mesela olur. hiç bilmiyordum. Sizinle öğrendim. Dolayısıyla da herkese de bunu söyleyelim istiyorum. Ve efendim programımız tüm hızıyla ve konuğumuza devam ediyor.
Ve demin sizlere söylemiştik aslında şahane bir konuğumuz bizimle birlikte olacak diye. Doktor Neslihan Dolar bu dakikalarda bizimle birlikte olacak. Dermatoloji uzmanı kendisi. Çok güzel bir hanımefendiden bugün e, sevimsiz bir konu öğreneceğiz hocam. Leke tedavilerini. Aslında leke sevimsiz ama tedavisinin olması iyi bir şey. Tabii ki iki deneyimli hekimi ve iki güzel kadını baş başa bırakıyorum ve merakla dinliyorum. Doktorum hoş geldiniz. Hoş bulduk çok mersi. Ee, en çok merak edilen konuları size bugün soracağız. Yaz ve leke tedavisi nasıl olmalı? Evet yazın gelmesiyle birlikte e, lekelenen herkes kliniklerimizin kapısına koşar. E, lekelendim ne yapacağım diye. Biz de sakin olmaları gerektiğini söylüyoruz. Çünkü leke hakikaten her kadının e, hayatının bir döneminde karşılaştığı bir durumdur aslında. E, bazen evet panik olmamamız gerekiyor ama bazen de erkenden müdahale etmek Kötü gerekiyor. Kötü görüntüler oluşuyor çünkü. Evet leke e, pek çok altta pek çok nedeni barındıran bir hastalıktır. Hastalık diyorum çünkü leke bir hastalık aslında hem de kronik bir hastalıktır. Lekeye böyle yaklaşmamız gerekiyor. Eğer hani basiti indirgersek, e, doğal komşunun kullandığı kremlerle, ilaçlarla veya doğal yöntemlerle kendi çabamızla halletmeye çalışırsak iş kısır döngüye girer ve daha fena Kötüleşiyor değil mi? Maalesef. Daha sonra hatta tedavi edilemez boyuta gelebilir. O nedenle leke gören herkesin hızlı bir şekilde e, bir e, doktor tarafından kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Ee, yazın evet hepimizin lekeleri bir nebze artar. Lekesi olsun olmasın çünkü bronzluk diye bir tabir vardır. Güneşi gördüğümüzde cildimizde melanin pigmentlerinin hareketlendiğini görürüz ve bu da cildimize bir koyuluk bırakır. İşte e, güneşin gitmesiyle birlikte eğer bu koyuluk leke olarak kalıyorsa alarm veriyor demektir. Yazın kullanılan antibiyotikler, doğum kontrol hapları, hamilelikler, Emzirme dönemi bunlar lekeyi tetikleyen faktörlerdir. Bir de birebir cilt hastalıkları da aslında lekeye e, sebep olabilir. Onun için aslında bu bir e, dermatolojik hastalık mı yoksa basit bir leke mi onun ayrımını yaptıktan sonra çok hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gereken bir Peki, durum. Peki şimdi sevgili seyircilerimiz merak edecekler o hızlı tedavi nasıl olur? Evet dediğim gibi ilk lekenizi gördüğünüz an tedaviye başlayacaksınız. Şimdi tedaviden önce lekenin analizi çok önemlidir. Yani bu leke epidermal mi? Yani yüzeyel katmanları mı ilgilendiriyor yoksa çok daha derinde mi? Yani dermal komponenti var mı? İşte bu mutlaka bir doktor gözüyle kontrol edilmesi gereken bir durum. Ve sonrasında da eğer epidermal bir leke ise hızlı bir şekilde leke açıcı kremlerle e, başlayabiliriz. Ama eğer dermal komponenti de ortaya çıkmışsa hı hı. bazen hatta şunu görürler e, leke tedavisi yaptırdım yüzüm daha beter lekelendi Kötüleşti. diye duyuyorsunuzdur. E, çünkü neden? Yanlış tedavi. Çünkü epidermal ve dermal komponenti birlikte e, değerlendirip tedavi etmemiz lazım. Çünkü bazı lekeleri soyarak tedavi ederiz sizler de bilirsiniz ki hı hı. ama bazı lekelerde asla soymayız. Çünkü sadece yenileyerek tedavi ederiz. Onun için işte leke tedavisi tek çeşit değildir. Önce nedeni Çok ortaya güzel. koyarız. Tetikleyici faktörleri ortadan kaldırırız. Sonra da o leke ile yavaş yavaş sakin sakin oynarız aslında. Çok güzel bir şey söylediniz. Gerçekten bir hastalık ee, ve mutlaka bir hekim tarafından mümkünse bir uzman hekim tarafından bir e, mutlaka sizin gibi bir e, dermatoloji uzmanı tarafından. Çünkü bakış açımız biraz daha farklı olabiliyor. Hastayken diyoruz ki şu lekelerim gitse de bir homojen alsam güzelleşsem hı hı, ve hı. kolay yöntemleri seviyorlar hastalar evet, doğal olarak. Evet hızlı ve kolay aslında bir ee, de hızlı yöntemleri seviyorlar. Evet, çok doğru. Ee, peki... Yazın başlanabiliyor mu bu sizin söylediğiniz tedaviler için bunu çok merak edeceklerdir. Evet, evet. yazın leke tedavisi yapılır mı? Hı -hı. Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Neye göre? <gülüyor> Lekenin durumuna göre, derinliğine göre. Dediğim gibi lekesi olduğu zaman mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvursun. Bazı lekelere hemen müdahale etmeniz gerekiyor ve işte eğer cilt yenileyici yöntemler kullanıyorsanız bunu yazında tedavi edebilirsiniz. Ama asla soymak yok. Soyucu kremler, yakıcı kremler kullanmak yok. O nedenle bunun kararını kendileri vermesinler. Ee, bazen çok basit gibi görünen leke ciddi bir hastalığın belirtisi de olabilir. O da Bunu ayrı, da evet, ihmal doğru. etmemek gerekir. Aa, buramda bir ben çıktı diye gelen hastalardan maalesef altta yatan başka hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Onun için e, burada yeri gelmişken buna da değinmek istiyorum. Evet. Sonradan ortaya çıkan Hı. bene benzeyen oluşumlar evet. bizler için bir sinyaldir. Bir de takip de edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bunları, Mesela doğuştan beniniz var. Hı. Çok yavaş yavaş ilerleyen büyümesi var. Bu bizimle e, rahat e, sakip 
edebilirsiniz. Ancak bir ben iki ay içerisinde çok hızlı büyümüşse, siyahlaşmışsa... Düz de olabilir, popüle de dönebilir. Aynen yani tamam. kabarık olma. Kabarık. Bazen kabarıklaştığında panik oluyorlar. Bazen kabarık benler bizim sevdiğimiz benlerdir. Harika. Ama rengi koyuysa yani kahverengiden siyaha doğru dönmüşse ve pütürlenme olmuş, çevresinde düzensizlikler Düzensiz. başlamışsa, hatta kanama olmuşsa... Hemen hiç durmadan e, bir dermatolog tarafından Hı -hı. dermatoskopik incelemesinin yani öyle bakarak tanıyamıyoruz biz o kötü huylu benleri e, dermatoskopik olarak incelenmesi Sonra gerekiyor. E, gerekirse beni gerekirse. tamamen çıkarıyoruz. Hı -hı. Bir de burada e, benlere dokunmayın daha kötüleşir gibi e, korku var. Evet bazı benlere dokunmuyoruz. Mesela e, bazı benleri maalesef e, bilmeyen doktor olmayan arkadaşlar... E, yakıyorlar. Lazerle tedavi etmeye çalışıyorlar. Gerçek bir ben lazerle tedavi edilmez. Yani lazerle yok edilmez. Çünkü neden? O ben dışarıda yüzeyel olarak görülüyor ve lazerle siz yüzeyden onu alıyorsunuz. Ama onun bir de aşağıya doğru uzanan parçası vardır. Buzdağı gibi ve aşağıda. Aynen buzdağı gibi. Eğer işte geriye hücre bırakırsanız bu hücrelerden kötüye dönüşüm olur ve bizim sevmediğimiz malin melanom veya deri kanseri gibi belirtilerle karşılaşabiliriz. Onun için e, benlerinizin dermatoskopik muayenesini yaptırmadan e, uzman kontrolünü almadan aldırmayın. Tamam. E, demek ki benlerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Sonradan oluşanlar lekenin de tipine göre mutlaka evet. bir hekime başvurup gerekirse tekrar bir mutlaka bir dermatoloji uzmanına görülmemiz gerekiyor. Çünkü natürü değişebiliyor gerçekten de. Hı hı. Bir de çok şey sürüyor. Sevgili seyirciler limon sürmeyin. Sirke sürmeyin. Sirke sürmeyin. Lütfen. Hele yazın Bakın, lütfen. <gülüyor> Bize inanabilirsiniz. Ben doktorumu da görüyorum buradan. Cildi pırıl pırıl. Ee, yani yaptığımız işle tabii bir kendimizi iyileştiriyoruz. Ben hep öyle derim. Kesinlikle. Gerçekten de peki kamerayı yine <gülüyor> karıştırdım. Gerçekten de lekeye devam edelim. Lekeler için mutlaka hekime başvurduk. Nasıl bir tedavi alıyoruz ya da siz neler evet. yapıyorsunuz? Evet e, ben leke hastamı önce karşıma alıyorum ve bunun bir kronik hastalık olduğunu belki aylarca belki yıllarca birlikte olacağımızı anlatıyorum. Çünkü lekeyi tedavi edersiniz ama bir de o leke geri gelmesin diye tedavi yaparsınız. Evet, gölgesi geliyor çünkü. E, tedavi sonrası yazın bir kısmı gelecek. Hiç kimse panik olmasın. O leke gelecek ama geri gidecek. Yani her tedaviden sonra azalan oranda lekeleri görürüz. Onun Hayır. için panik yok. Önce panik yok. O panikle hızlı tedaviye hemen bir kere de o tedavi olsun istiyorlar. Böyle bir dünya yok. Böyle bir şey yok. Leke çok hızlı tedavi edilmez. Leke tedavisi sabır ister. Leke tedavisi tecrübe ister. Ben 20 yılın sonunda 20 yıldır lekeyle uğraşıyorum ve hakikaten Hayır. 20 yıldır takip ettiğim leke hastalarım var. Saç dökülmesi, akne bunlar kronik hastalıklardır Kesinlikle. ve takip gerektirir. Bazen lekeyi tedavi ediyorum. 5 sene görmüyorum hastamı. 5 sene sonra gelmeye başladı diyor. Geliyor hop bir kereden böyle bir geçiyoruz ve tertemiz gönderiyoruz. Onun için lekede doğru tedavi çok önemli. Yazın da olsa leke tedavisi yapılabilir ama soyucu olmayan yenileyici leke tedavileri yapılır. Ve ben e, leke tedavilerinde kombinasyon tedavisini evet. çok seviyorum. E, kombinasyon tedavisi de hem dermal komponenti hem epidermal hmm. komponenti içeren tedavilerdir. E, i̇şte bunun için bazen geliyor, yeri geliyor lazer kullanıyorum, bazen ışık tedavisi kullanıyorum, bazen maskeler yapıyorum, e, kremlerle kombin ediyorum, enerji bazlı sistemlerden, mezoterapilerden, PRP'lerden hepsini destek alıyor. Ama hangi lazeri daha çok kullanıyorsunuz? E, lekenin çeşidine göre değişmekle birlikte tilyum lazerin leke üzerinde özellikle pigmentler üzerinde e, öz, çok e, etkisi var. Benim gümüş çift parlatma tedavisi dediğim bir yöntem var. Bu yöntemde hmm. e, bazı şeyleri kombine ediyorum. Evet ama bunda neden gümüş çift parlatma tedavisi diyorum? Şimdi tilyum lazerdeki tilyum enerjisi e, doğada gümüş gibi nadir bulunan bir elementtir. Biz bu elementi Elementin yaydığı enerjiden faydalanıyoruz. Hani e, bebekler ilk doğduğunda bembeyazdır. Hı hı. Zamanla ergenlikle sivilce izleri, yaşla Pigmenti, güneş lekeleri, evet. hatta dışarıda kaldıkça o bronzluğun hepsi geri dönmedikçe ölü hücrelerin birikmesiyle birlikte matlık gelir. Gümüş gibi. Gümüş de dışarıda kaldığında kararmaya Kararır. başlar, lekelenmeye başlar. Sonra onu parlatırsınız mis gibi olur. İşte tıpkı gümüşü parlatır gibi, gümüş enerjisi gibi bir enerjiyle, tilyum enerjisiyle Parlatırız. bunu parlatıyoruz ve bunu... E, 
bir ay arayla hiçbir ek tedavi vermeden birkaç uygulama sonrası tamamlıyoruz. Peki mesela şimdi bu mevsimde yarın geldi. Lekesi var. Yüzde kaç iyileşir? Hep onu merak ederler şimdi. Doğru mu? <gülüyor> evet. Yani ama çabuk etkiyi çok seviyoruz evet, biliyorsunuz. Evet çok seviyoruz ama lekeden lekeye değişir. Bunun Hı -hı. doğru bir cevabı yok. Size göre başka cevaplayabilirim. Bir başkasına göre farklı. Yani leke tedavisi kişiye özel bir tedavi. Peki etki görürler mi böyle bir tedaviden? Kesinlikle. Kesinlikle. Belli yani Ama önce hiçbir şekilde yüzde vermiyorum. Önce cildini analiz ediyorum. Lekesinin derinliğini belirliyorum. Harika. Sonra tedavi planlamamı yapıyorum. Ve o cildi korkutmadan sabırla yavaş yavaş yavaş yavaş tedavi ediyor. Peki o zaman güneş koruyucuları da lütfen ihmal etmesinler. Bir daha hatırlatalım lütfen sizin Tabii. ağzınızdan. Şimdi leke kronik bir hastalıktır dedim. Ben bunu şeker hastalığına benzetiyorum. Şeker hastaları nasıl insülin kullanmak zorundalar yoksa şekerleri çıkar. Ee, leke hastaları da öyle. İnsülin kullanır gibi. Güneş korumayı mutlaka leke hastaları değil aslında hepimizin kullanması gerekir. Tabii, tabii, Ama leke hastalarının daha yüksek koruma faktörü içeren ürünlerle e, sadece güneş koruyucu kremlerle değil, şapkalarla, gözlüklerle, Kesinlikle. gün ortasında dışarı çıkmamak gibi gölgeleri kullanarak e, güneşten korunmaları gerekir. D vitamini de alsınlar, hep bunu soruyorlar. Evet, Ama lütfen. avuç içlerinden alsınlar, diğer kalın derilerinden alsınlar, yüzlerinden almasınlar. Kollardan, bacaklardan. Aynen öyle. Sevgili seyirciler, e, bilgisayarda çalışırken bile lütfen kremlerinizi sürünüz, yine karıştırdım. E, kremlerini sürünüz. Peki bu leke tedavisinde mesela 3-5 yıl sonra geldiği zaman ya da bir yıl sonra geldi daha mı az seans olur ya da aslında yaşadığı tıbbi duruma göre yine değişebilir Yine değişiyor mi? ama mesela ilk başta ayda bir görüşüyoruz ama daha sonra senede bir görüşüyoruz. Azalıyor sonra 2 senede bir görüşüyoruz ama ara ara o lekemizi kontrol altına alıyoruz. E, Tabi leke geçtikten sonra bir de şey sormak istiyorum. Bıyık üstünde çok var insanların. Evet. evet. İşte genellikle yanak bölgesinde alında bölge. Melasma bu, bu, bu. dediğimiz evet. bir durum. Gebelik maskesi diye tabir evet. ediliyor. Maske gibi olduğu için bu bölgeleri tuttuğu oluyorlar. için. Evet. Bir de e, Sira'da sonrası çok görüyoruz. Evet. Özellikle Onu bir bölgesindeki e, lekelerde. <gülüyor> Burada Sıca şey. Evet. evet. Evet. Maalesef. Onun için yazın e, ağda sonrası güneşlenmek asla böyle bir şey düşünmesinler. E, hamilelerin çok dikkat etmesi Hı -hı. gerekir. Özellikle mineralli güneş koruyucularla dışarıya çıksınlar. Bir de e, hamilelerde imzirme döneminde özellikle hem o lohusalığın ver verdiği depresif bir mod Hı -hı. hem de o lekelerin mutsuzluğuyla birlikte e, koşa Kesinlikle koşa geliyorlar. Hı -hı. Ama e, iyi bir haber e, melasma gebeliğin ilk aylarında ortaya çıkan melasma bir yıl içerisinde bazen tamamen bile kaybolabiliyor. Onun için e, emzirme dönemi panik yapmasın. Emzirme dönemi hamilelik dönemi diyorum bebeğimizi kucağımıza alalım güzelce emzirelim sonra biz zaten bununla mücadele edeceğiz derken leke yavaş yavaş gerileyebiliyor. Eğer o leke kaldıysa ama işte ondan sonrasında imzirme dönemi bittikten sonra Tedavi hızlı bir başlıyor. şekilde tedavisi var sonuçta bu tarz O zaman şeyleri. sonuçta soyulmadan daha kısa sürede ve e, cildi yenileyerek, yenileyerek evet. leke tedavisi mümkün ve bu harika bir yöntem. Ay, Anlattıklarınız. <gülüyor> sormak istediğiniz bir şey var mı? Ee, sormak istediğim değil ama ben sözü süre aldıysam mi? süre bitmiş demektir Peki, hocam son biliyorsunuz. Peki e, ver, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Güneş koruyucuyu söyledik ve gereksiz kremler mi ne diyeceksiniz? Evet yaz döneminde soyucu kremlerden veya komşunun kullandığı ürünlerden vazgeçsinler. E, ve şunu bilmelerini istiyorum ki leke e, kişiye özel bir tedavi gerektiren bir hastalıktır. Herkese uygulanan yöntem aynı değildir. E, ve leke tedavisi sırasında da mutlaka koruyucularını da kullansın. Nesli Hanım harika anlattınız. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok teşekkür ederiz. Sizin cildiniz süper. İnşallah biz de böyle bir cilde sahip oluruz değil mi sevgili izleyenler? Doktor Neslihan Dolar bizimle birlikteydi. Dermatoloji uzmanı kendisi. E, bütün söylediklerini kulağınıza küpe yapmak galiba bizim için en doğrusu olacak. Hanımlar küçücük bir aranın hemen sonrasında reklamlardan sonra buradayız. Ve bugün de programımızın sonuna geldik. Şahane bir bölümdü. En azından ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, 3 beyazı kullanmıyorsunuz. Yemiyorsunuz, içmiyorsunuz. Süt, yoğurt, peynir. Ama bir beyazı mutlaka cildinizi korumak için, yani güneş koruyucu kremlerinizi kullanıyorsunuz ki, bizim kıyafetlerimiz gibi sağlıklı ve cildinizde beyaz kalsın. Kendinize iyi bakın. İki beyazdan uzak durmayın olur mu? Biz biliyorsunuz ki hafta içi her gün buradayız efendim. <gülüyor> Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.